，老板，你给你给我看一下子，这六块银元能不能卖五百块钱？我都说听朋友吃饭唱歌去了。我这总共有六块儿啊。然后我刚才问了问了一下啊，他一个锅一个锅一百，然后那两个小的嘞，他锅一个十块，他算来四百多。然后我我想要五百块钱，我都让给朋友去呃吃饭去了，玩去了。你要是能给我五百，我都给你。美女有啥说啥，一百块钱一块银元，小的只给你十块钱一个。对，我总共给他要五百，他不愿意，我都来你这儿了。那有啥说啥，这银元应该不是你的吧，美女？那这不是我的，这俺老公的。那这是恁老公的，你拿他的银元，他没告诉你他的价值吗？我又不知道。他都喜欢这，我能知道多少钱啊？等于说你没有经过他的同意。那我反正是偷偷拿了，我也着急，我着急用钱，我不得拿东西变卖吗？<笑>你看你，我蛋糕都准备好了，地方我都订好了，我朋友都约好了，我得等我走嘞。哦，美女啊，办任何事儿可不能着急啊！你这还好没有卖，有啥说啥，一百块钱卖一块银元，你是咋想的呀？那银能值啥钱呀、啊？美女啊，你对这个银元是彻底的不了解。但给你看这一块招币中场，龙阳之手吧。你这个状态是非常好的，财富的美品。然后给个九二，九二是清洗，没有任何问题。龙鳞是满龙鳞，直口是全身打，流动痕迹几乎看不到。然后再看字面，字面的话，珠圈、满纹、内齿都是全身打的。但这一枚一万大几都没任何问题啊。多少啊，老板？这一块一万多吗？对，而且你跟我开玩笑吧？这绝对不会跟你开玩笑。如果说我想跟你开玩笑啊，我直接给你五百，我都给你拿走了。你别说了，老板，你自己给我讲其他的，我看看多多少钱。<笑>有啥事儿啊？千万别着急，遇到自己不懂的事儿啊，要多学习，多了解。老公喜欢的东西啊，你问一下老公，不就知道价值了吗？如果说你一百块钱一块卖出去了，你想你要亏多少？你到时候想找，你都不一定找回来了。然后你这个是北洋龙，然后给的是九七。九七的话就是包浆的意思，原汁原味老包浆，满龙鳞高额头，没有任何的问题。然后字面嘞也没有缺陷，这一块四千多没有问题。那不对呀、啊，这个它比它便宜那么多呀、啊。银元的比重不一样，和品相不一样，价位也不一样。这个北洋啊也是龙阳三千个之一。一般像这些龙阳是怎么换算的吧？两个北洋换一个大清，两个大清。换一个赵总是这个程序，然后再给你看这个吧。你这个是公博的盒子 ，M S 6 3三，二十三串，车轮转光，特别漂亮。然后再看背面，背面的话转光也非常漂亮，没任何的磨损，流动痕迹也是非常少的。M S 级啊，已经是机子宾园里面最高的等级了。这个一千大几，两千上下都没任何问题啊。你算一下，如果说你要是。一千块钱卖了，你该多亏！你别提了，还是我与你活，我能碰到你那实在老板，你不错我。<笑>有啥事啊？挣合理的利润，挣该挣的钱。你这个是开过纪念币，也是咱们本土的银元。然后 M S 六十四，六十四这个分值啊，已经是很高的分值了。你这个状态啊是非常好的，转光也特别漂亮，流通痕迹的话几乎没有。这个也在一千大几，没任何问题啊。然后你这两个小的的话，确实不太值钱。你这是广东省造的二角，因为广东省啊地处沿海，经济特别发达，贸易特别频繁，当地的人们啊有使用零钱的习惯。像这种二角的存值量那是非常大的。据史料记载啊，有三点五亿枚。所以说啊，存值量大的东西它是不怎么值钱的。你这两个状态还是不错的，还是有转光的。品相的话还可以，一个五三，一个五，这两个也就五百块钱上下。如果说你真用五百块钱的情况下，你可以把这两个留给我，然后这一堆啊，还好好的交给你老公，可千万不要轻易动他的东西了。这个价位啊都是非常高的，这已经属于文物了，而且是五级文物，是允许在民间流通的，以后肯定会越来越贵的。咦，别说啊，老板，你真是个讲规矩的人，我跟你说，真是太实在了。<笑>那我听你的，我要让你也拿走，我都拿这个两个小的换五百块钱都中了。我等我租，我听你的说半天了，我去确实着急。你看我订个蛋糕来了。对对对对。那边大家就就叫着嗷嗷叫，你给你给我算钱多了，我给你租。行行行，美女，有啥说啥，遇到自己不懂的事啊，多学习，多打听，多了解。不要风风火火的，好吧？这我其实这个事情不干，你我相信你，你要真要骗我呗，这叫这几万的高价位的不得不得给我拿走吗？是不是？你给我拿便宜哪里？<笑>别说了，老板，讲规矩。这个是不会有任何问题的，咱都有店，都是开店的。回去啊，你把这个事儿跟她老公讲一下。如果说恁老公感觉价位低了啊，你再来找我。我估计他是不会感觉价位低了，因为咱出这个价位啊，已经是非常合理了，好吧？好，别说了，谢谢你，我谢谢你。那我给你算一下。好，中。